हेलो मई डिर् फ्रेंड्स एला वेलकम बैक टू अवर् यूट्यूब झानल पीएनजी फैनाशल अडवैजर सो ही रोजुरा मार्केट में मन निस्कसाने पाजिट का ट्रेड अन टू वन पाइंट फाइव पर्सेंट वर के पाजिटे उपटे मार्केट अने चाल पाजिट क्लोज अवते जी सो मे सिरीस की कंप्लीट वीकली एक्सपैरी उबी सो जून सिरीस अने रेप फ्रईडे ना स्टार्ट का बोत सो एफ ईक् डाटा एला अला मन की एफ ईक्टी अने इंडिया फैनाशल इयर मन की थर्टी पर्सेंट वर की ग्रोथ अने को इत चाल मत पाजिट इंडकेशन अन्ट सो दाने गुरी डीटेल चूदा ये ये सैक्टर वाल इनवेटो अदे विधा वोडाफोन रिलयन एयरटेल मूड कंपनीस एलागैते फंड रेजो वाट डीटेल चूदा मैक्रोसाफ्ट अने जिओ इनवेटे मन की वोडाफोन वे गूगल इनवेटने न्यूज को दाने गुरी डीटेल चूदा और वे मन ान फस्ट टाइम चूंत सब्सक्रैबी पक्ने बेलैका प्रेस ट्विटर टेलीग्राम में मैं ान फावु अदे विधा मेरे क्यू ट्रेड अकौंटे क्रिपन इच्छा लिंक द्वारा अकौंट ओपन चयवचु मन इंत मुझे डिस्कस वीडियो वीडियो चूस नवी थर्ड एप्रि रोजन पोस्ट जी एंटरटे एंटरटन लिमटेड अने कंपनी में एफ ईक् फंड अने इनवेटे अब प्रसेंट अ प्रईस चूसक वन फिफ्टी वन रूपी दी मनमे रेफर चय जी करे मार्केट प्रेस चूसक वन एटी रूपी ट्रेडी सो मन रेफर कोई स्टाक्स डीटेल चूदा सो इधी आलमोस्ट ट्वेंटी पर्सेंट वर की रेजे अो दीन दीन ग फंडमेंटल डीटेल चूड़े क्रिपन टिकर टेप लिंक इवेदन जरूरी दाँटो मेरे ओपन चेसी दीन ओक फंडमेंटल अभी चूड़ी ईटीसी गुरी पोजिशनल ट्रेडिंग तस्कुत जरिए सो इध कई अने कंपनी तो अक्वेर चुस्को हंड्रेड पर्सेंट अक्वेर चुस्को काबी चाल मत रईज अने वन सिक्टी थ्री रूपी मे सिक्स रोजना यह वीडियो अच्छे चयन जरिए प्रसेंट करे मार्केट प्रेस चूसक वन नई रूपी सो इत आलमोस्ट ट्वेंटी पर्सेंट कटे एक्व रेज अवते मन को अदे विधा मारति सुजुकी मन फोर थौज सिक्स हड्रेड फिफ्टी फोर रूपी उन्नपूस जरिए मे टेन्त रोजना सो आलोस्ट ट्वेंटी डेस ट्वेंटी डेस कौन एन डेस इधी फाइव थौज फोर हंड्रेड सिक्सटी एट रूपी वर की वेलम जरिए सो मारति अने कमिंग डेस मैं पाजिट का ट्रेड अवकाश हो दींट ईसीआईसी बैंक अलग हेचीएफसी बैंक इएम ई पद्धति कार बै चेयरान वालू स्पेषल प्याकेजल अनौंस्तूर सो ई कंपनीस अने तम ओक मैनुफाक्चरिंग फैक्टर ओपन चेयड़ने पाजिट का सो दाने वाले इवीक पाजिट का ट्रेड वीट गूर्ति फंडमेंटल डीटेल आलरे टिकर टेप मैं वीडियो चसा सो दाँटो चूड़ा किंद डिस्क्रिपन लिंक उ दाने द्वारा ओपन चयवच एफडीआई डाटा चूसक इंडिया में फैनाशल इयर टू थौज नई ट्वेंटी की चूसक फारटी नईन पाइंट नई एट अंत आलमोस्ट फिफ्टी बियन डाल वर की फंडस मन इंडियन एकानमी में इनवेटारनम फारे डोमेस्टिकल फारे डैरेक्ट इंस्ट्यूशन सो वील ओक लास्ट इयर फंड चूस फारटी फोर पाइंट थर्टी सिक्स बिन्न डाल सो थर्टी पर्सेंट इयर अच्छे इनवेट जरिए सो एकानमी क्रैसीस अच्छे ग्लोबल वैज़ उ सो इंडियन एकानमी पैन वील की पाजिट ओपीनियन उबे इंडिया इनवेटे रेज चय जी सो दीं मेजर चूसक सिंगपूर् कंट्री नीचे फोर्टी पाइंट सिक्स सैवन बियन अलागे मारीशस् एट पाइंट टू फोर बियन नेदर्लास सिक्स पाइंट फाइव बियन यूस नीचे फोर पाइंट टू टू बियन अलगे केमन ऐसा त्री पाइंट सैवन बियन जपा नीचे त्री पाइंट टू टू बियन फ्रांस नीचे वन पाइंट एट नये बियन अने मैं इंडियन एकानमी में अच्छे इनवेट जरिए सो सैक्टर वैज़ का चूसक वीलूक ईटी सर्वीसे कंप्यूटर साफ्टवेर टेली कम्यूनिकेषन ट्रेडिंग रिटेड कंपनी आटोमोब सैक्टर अला कंस्ट्रक्ष कैमिकल बिजनेस इनवेटे चय जी न्यूज अने डिपार्टेंट फर् प्रमोशन आफ् इंडस्ट्री अं इंटर्नल ट्रेड अने संस्थ द्वारा रिज़् चयन जरिए सो डीपीआई डाटा अने मन की ये ये सैक्टर में वीलू एंत इनवेटार चूप जरूर सो इध मन की इंडियन की चला मंच इंडियन एकानमी की मंजी ग्रोथ क आपशन अच्छे कहती सो इत पाजिट न्यूज अला भारतीय एयरटेल गुरी मैं आलरे वीडियो चयन जरिए एट थौज फोर हड्रेड थर्टी थ्री क्रोर्स वीलू वी टू पाइंट सैवन फाइव पर्सेंट प्रमोटर स्टेक सेल द्वारा बल्क डील द्वारा सेल्चार कदा सो दादी द्वारा रेज चयन जरिए वील कंपनी प्रमोटर्स सेल्चा स्टेक 
ఫారెన్ ఇన్వెస్టర్స్ అయిన ఫిడలేట్ బ్లాక్ రాక్ సింగటిల్ క్యాపిటల్ నోర్గేస్ బ్యాంక్ అండ్ కీ స్క్వేర్ క్యాపిటల్ అనేవి ఫారెన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఇన్వెస్టర్స్ బై చేస్తే అలాగే మన లోకల్ కంపెనీస్ అయిన హెచ్డిఎఫ్సి మ్యూచువల్ ఫండ్ అండ్ ఎస్బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్ కూడా దీంట్లో స్టేక్ని అయితే బై చేయడం జరిగింది సో అదే విధంగా ఎయిర్టెల్ అనే కంపెనీ నాడ్విన్ అనే గేమింగ్ కంపెనీతో కూడా పార్ట్నర్షిప్ అనేది ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసుకుంటుంది సో కమింగ్ డేస్లో ఇండియాలో యూత్ అనేది ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి వన్ బిలియన్ డాలర్ వరకు గ్రోత్ అనేది కనిపించే అవకాశం ఉంది ఈ స్పోర్ట్స్లో గేమింగ్ సెక్ సెక్టార్లో సో దానివల్ల వీళ్ళు ఎయిర్టెల్ వాళ్ళు కూడా ఈ నోడ్విన్ గేమింగ్ అనే కంపెనీతో పార్ట్నర్షిప్ అయితే చేసుకోవడం జరిగింది సో దీనివల్ల ఈ కంపెనీకి అయితే చాలా మంచి పాజిటివ్ మూమెంటం ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంది సో కమింగ్ డేస్లో టెలికమ్యూనికేషన్ సెక్టార్ అనేది చాలా పాజిటివ్గా ఉండే అవకాశం అయితే కనిపిస్తూ ఉంది సో రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో చూసుకున్నట్టయితే ఆల్మోస్ట్ లాస్ట్ వన్ మంత్ నుంచి మనం వింటూనే విన్నాం టెన్ బిలియన్స్ వరకు వీళ్ళు ఫండ్స్ని అయితే రేజ్ చేయడం జరిగింది ఇది కేవలం జియోలో అండి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రైట్స్ ఇష్యూ కాదు జియోలోనే ఫేస్బుక్ వాళ్ళు కేకేఆర్ కంపెనీ సిల్వర్ లేక్ విస్తా ఎక్విటీ పార్ట్నర్స్ అండ్ జనరల్ అట్లాంటిక్ కంపెనీస్ అనేవి ఆల్మోస్ట్ టెన్ బిలియన్ వరకు ఇన్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది అలాగే మైక్రో కార్ మైక్రోసాఫ్ట్ కూడా జియో ప్లా ప్లాట్ఫామ్లో టూ బిలియన్ని ఇన్వెస్ట్ చేయబోతుంది అనే న్యూస్ ఏదైతే వచ్చిందో ఇది కూడా జియోకి చాలా మంచి పాజిటివ్ న్యూస్ అనమాట సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేక్ని జియో నుంచి కొనబోతుంది అని చెప్పేసి ఇదే కాకుండా ఫేస్బుక్ రిలేటెడ్ షేర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో జియో షేర్స్ని ఇది అమెరికన్ బేస్డ్ ఇండైసెస్ అయిన నాస్దాక్లో కూడా లిస్టింగ్ చేయడానికి అంబానీ గారు అయితే ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నారు సో ఇది కమింగ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ నుంచి ట్వంటీ ఫోర్ మంత్స్ తీసుకోవచ్చు వన్ టు టూ ఇయర్స్ టైం పట్టచ్చు కాకపోతే గ్లోబల్ వైజ్గా వీళ్ళు లిస్టింగ్ చేస్తే కనుక జియోకి చాలా మంచి పాజిటివ్ న్యూస్ అనమాట అదేవిధంగా ఈ కంపెనీసే కాకుండా అబుదాబీ రిలేటెడ్ ముబాదాలా అనే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీ కూడా వన్ బిలియన్ డాలర్ వరకు దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయబోతుంది అంటే దీంట్లో నుంచి స్టేక్ కొనబోతుంది అని చెప్పేసి అయితే న్యూస్ ఇక్కడ మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది సో జియోలో ఫండ్ రేజ్ జరుగుతుంది ఎయిర్టెల్లో ఆల్రెడీ ఫండ్ రేజ్ జరిగింది వోడాఫోన్ అయితే చాలా డెట్స్లో మునిగి ఉన్న కంపెనీ వోడాఫోన్ని చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఫైవ్ రూపీస్లో ప్రజెంట్ ట్రేడ్ అవుతుంది కాకపోతే వోడాఫోన్లో కూడా ఒక గుడ్ న్యూస్ ఉందండి గూగుల్ అనేది ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేక్ని వోడాఫోన్లో కొనబోతుంది సో వోడాఫోన్ అనేది చాలా లాస్ మేకింగ్ కంపెనీ కదా మరి దీంట్లో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంది అంటే గూగుల్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ రిలేటెడ్ అయిన జియో కంపెనీలో స్టేక్ని తీసుకుందాము అని చెప్పేసి ప్లాన్ చేసినప్పటికీ ఫేస్బుక్ అనేది ఆ స్ట్రాటజీని యూజ్ చేసి దాంట్లో ఆల్రెడీ స్టేక్ని తీసుకోవడం జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు గూగుల్కి వేరే ఆప్షన్ లేకుండా ఉందన్నమాట సో వోడాఫోన్ని తీసుకొని దాంట్లో నుంచి వీళ్ళు వీళ్ళ టెక్నాలజీ సర్వీసెస్ని ప్రొవైడ్ చేసే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో ఫైవ్ పర్సెంట్ స్టేక్ని గూగుల్ అనేది తీసుకోవడం కూడా వోడాఫోన్కి కమింగ్ డేస్లో మంచి పాజిటివ్ న్యూస్ అనమాట సో ఈరోజు మార్కెట్ చూసుకున్నట్టయితే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ నిఫ్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ సెన్సెక్స్ అనేది పెరగడం జరిగింది నిఫ్టీ బ్యాంక్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నాం మనం నిఫ్టీ నిఫ్టీ కంటే సెన్సెక్స్ కంటే కూడా వన్ టు టూ పర్సెంట్ వరకు పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ అనేది ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఎస్టర్డే చూసుకున్నట్టయితే సెవెన్ పర్సెంట్ వరకు ర్యాలీ తీసింది కదా సో పాజిటివ్ ట్రెండ్ అనేది అయితే బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో కనిపిస్తుంది సో అదే ట్రెండ్ అనేది ఈరోజు కూడా కనిపించింది నైన్టీన్ థౌజండ్ సైకలాజికల్ పాయింట్ని కూడా బ్రేక్ చేసి నైన్టీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్ దగ్గర క్లోజ్ అవ్వడం కనిపిస్తుంది ఈరోజు మిడ్ క్యాప్ అండ్ స్మాల్ క్యాప్ కూడా చాలా పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అయ్యాయి ఎఫ్ఐఐ యొక్క డాటా చూసుకున్నట్టయితే మనకి కమింగ్ జూన్ సెషన్లో కూడా మంచి పాజిటివ్ ట్రెండ్ అనేది అయితే కనిపించే అవకాశాలు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి మీరు మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో చూసినట్టయితే మార్నింగ్ అయితే నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ థర్టీ నుంచి నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఎయిటీ బిట్వీన్లో నిఫ్టీ ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అని చెప్పేసి సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా నిఫ్టీ అనేది నైన్ దగ్గర ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూసుకున్నట్టయితే ఓపెన్ ప్రైస్ రేంజ్ అనేది ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ బిట్వీన్లో ఓపెన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంది అని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది సో అదేవిధంగా ఎయిటీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫోర్ దగ్గర అయితే ఓపెన్ అవ్వడం జరిగింది సో దాంట్లోనే మనకి కింద నోట్ కూడా తెలియజేయడం జరిగింది గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అండ్ ఎస్జిఎక్స్ నిఫ్టీ అనేది క్లియర్లీ
కమింగ్ డేస్లో మంచి పాజిటివ్ మూమెంటం అయితే కనిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో కాకపోతే ఈ రెండు రోజుల నుంచి జరిగిన ర్యాలీలో రేపు కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ అయితే ఉండవచ్చు కానీ జూన్ సెషన్ మాత్రం పాజిటివ్గా ఉండే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి సో లాంగ్ పొజిషన్స్ తీసుకునే వాళ్ళకి ఫ్రెష్గా పోర్ట్ఫోలియో బిల్డ్ చేసుకునే వాళ్ళకి ఇది రైట్ టైం అని చెప్పవచ్చు సో రిటర్న్ చూసుకున్నట్టయితే మనకి ఓవరాల్గా నెగిటివ్ కనిపించిన వీక్లీ రిటర్న్ చూసుకున్నట్టయితే ఆల్మోస్ట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు నిఫ్టీ గెయిన్ అయ్యింది అదేవిధంగా బ్యాంక్ నిఫ్టీ చూసుకున్నట్టయితే వన్ వీక్లోనే లెవెన్ పర్సెంట్ వరకు గెయిన్ అయితే మనకి కనిపిస్తుంది సో బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చాలా మంచి పాజిటివ్ మూమెంటం అయితే కనిపిస్తుంది సో బ్యాంకింగ్ స్టాక్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఫాలో అయ్యాయి కాబట్టి ఇప్పుడు చాలా అట్రాక్టివ్ వాల్యుయేషన్స్లో కనిపిస్తూ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఇన్వెస్టర్స్ అయితే చాలా మంచి బయ్యింగ్ ఆపర్చునిటీని అయితే యూజ్ చేస్తున్నారు అని కనిపిస్తుంది సో జీ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఐచర్ మోటార్స్ లార్సెన్ హీరో మోటార్ కార్ప్ అనేవి ఈరోజు టాప్ గెయినర్స్గా ఉంటే విప్రో బీపీసీఎల్ ఐటీసీ సిప్లా అనేవి టాప్ లూజర్స్గా ఉన్నాయి సో సో టాప్ లూజర్స్ యొక్క పర్సంటేజ్ చూసుకున్నా కూడా మనకి వన్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువ లాస్ అనేది అయితే ఏ కంపెనీలో కనిపించట్లేదు సో ఐటీసీలో ఎవరైతే పొజిషనల్ సైడ్ తీసుకున్నారో వాళ్ళు ట్వంటీ టు థర్టీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ని అయితే బుక్ చేసుకోవచ్చు కమింగ్ డేస్లో ఒకవేళ మళ్ళీ కరెక్షన్ వస్తే కనుక ఫాలో అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఐటీసీలో కనిపిస్తుంది సో ఎఫ్ఐఐ డిఐఐ డాటా చూసుకున్నట్టయితే ఈరోజు ఎఫ్ఐఐ క్యాష్ సెగ్మెంట్లో టూ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ బై చేస్తే టిఐఎస్ కేవలం వన్ ఫార్టీ ఫోర్ క్రోర్స్ మాత్రమే బై చేయడం జరిగింది కానీ ఎఫ్ఐఐ యొక్క ఇండెక్స్ ఫ్యూచర్ నెగిటివ్గా కనిపించింది త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ త్రీ క్రోర్స్ సేల్ చేయడం జరిగింది ఆప్షన్స్లో మాత్రం టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ వన్ క్రోర్స్ బై చేస్తే స్టాక్ ఫ్యూచర్స్లో టూ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టూ క్రోర్స్ బై చేశారు అలాగే స్టాక్ ఆప్షన్స్లో ఎఫ్ఐఎస్ అనే వాళ్ళు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ క్రోర్స్ని సేల్ చేయడం జరిగింది సో ఈ మంత్ అనేది అయితే ఎక్స్పైరీ ఈరోజుకి కంప్లీట్ అయిపోయింది సో నెక్స్ట్ మంత్ గురించి అనేది అయితే ఈరోజు ఇన్వెస్ట్మెంట్ డాటా అనేది మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది సో దీంట్లో మనం పాజిటివ్గా చూడాల్సింది ఏంటంటే ఇండియా వీక్స్ అనేది థర్టీ ఉన్నప్పుడే మనం లాంగ్ సైడ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆపర్చునిటీని చూడాలి అని చెప్పుకోవడం జరిగింది కదా సో ఈరోజు ఫోర్ పర్సెంట్ ఫాలో అయ్యి ఇండియా విఐఎక్స్ అనేది థర్టీ లెవెల్లో మనకి ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది సో కమింగ్ డేస్లో వాలిటాలిటీ అనేది ఇప్పుడున్నంతవరకు ఇంతవరకు ఫాలో అయినంత రేంజ్లో అయితే కనిపించకపోవచ్చు కన్సల్టేషన్ ఫేజ్ అనేది ఉండవచ్చు కానీ వాలిటాలిటీ అనేది ఫైవ్ పర్సెంట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఏదైతే ప్రీవియస్ మార్చ్లో చూసామో టెన్ పర్సెంట్ వరకు ఫాలో అనేది చూసాం కదా సో ఆ రేంజ్లో ఫాలో అయితే కమింగ్ జూన్లో కనిపించకపోవచ్చు అదేవిధంగా ఎఫ్ఐఎస్ మంత్లీ డాటా చూసుకున్నట్టయితే మే సిరీస్లో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ ఫైవ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ త్రీ క్రోర్స్ నెట్ బయర్స్గా ఉంటే డిఏఎస్ యొక్క డాటా చూసుకున్నట్టయితే లెవెన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ క్రోర్స్ నెట్ బయర్స్గా ఉన్నారు చార్ట్ చూసుకున్నట్టయితే నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో చూడండి నిన్న మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది మే సిక్స్టీన్త్ మే ఫిఫ్టీన్త్ మధ్యలో ఏదైతే గ్యాప్ ఏర్పడిందో ఈ గ్యాప్ని నిన్ననైతే క్లోజ్ చేయలేకపోయింది జస్ట్ హాఫ్ ఫిల్ జరిగింది సో రిమైనింగ్ హాఫ్ ఫిల్ అనేది ఈరోజు కంప్లీట్ కాబోతుంది అని చెప్పేసి ఎస్టర్డే వీడియోలో మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో అదే విధంగా ఈరోజు నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్ కంటే ఎబో ఓపెన్ అయ్యి నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ నైంటీ లెవెల్స్లో క్లోజ్ అవ్వడం జరిగింది సో నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనేది స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్గా మనకి కనిపిస్తుంది రేపు కనుక నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ లెవెల్స్ కంటే ఎబో ఓపెన్ అయితే కనుక నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ లెవెల్స్ అనేది ఇమీడియట్ రెసిస్టెన్స్గా ఉండవచ్చు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ నెక్స్ట్ సపోర్ట్ అనేది నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ ఉండవచ్చు సో రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ చూసుకున్నట్టయితే నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనేది సైకలాజికల్ సపోర్ట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఉంది సో నైన్ అనేది ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్స్ వచ్చేసి నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైంటీ లెవెల్స్ సో ఫ్రైడే రోజు మాత్రం నైన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నైంటీ కంటే ఎబో వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే కనిపించట్లేదు రేపు కాస్త ప్రాఫిట్ బుక్ బుకింగ్ కనుక జరిగితే నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ లెవెల్స్ కనుక బ్రేక్ చేస్తే నైన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ లెవెల్స్లో మనకి నెక్స్ట్ సపోర్ట్ కనిపించే అవకాశాలు ఉన్నాయి అంతకంటే ఎక్కువగా అయితే ఫాలో అయ్యే ఛాన్సెస్ కనిపించట్లేదు మార్కెట్లో అయితే పాజిటివ్ మూమెంటం అయితే క్లియర్గా కనిపిస్తుంది గ్లోబల్ వైజ్గా చూసుకున్న మనకి అన్ని కంట్రీస్లో ఇండైసెస్ అనేవి పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతూ ఉన్నాయి సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్టార్ట్ చూసుకున్నట్టయితే చూడండి నైన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్
అప్పర్ మూమెంట్ అని కనిపించకపోయినప్పటికీ సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అనేది అయితే అప్పర్ మూమెంట్ అని కనిపించింది ఎస్టాడే చూసుకున్న సెవెన్ పర్సెంట్తో కంపేర్ చేసుకున్నట్టయితే ఈరోజు అప్పర్ సైడ్ మూమెంట్ అనేది కాస్త తక్కువగా కనిపించింది వాలిటాలిటీ అనేది ఎక్కువగా ఉండింది ఈరోజు బ్యాంక్ నిఫ్టీలో చూసుకున్నట్టయితే సో నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లో మనం ఏదైతే రెసిస్టెన్స్ ఉంది అనుకున్నామో అక్కడే మనకి ఈరోజు రెసిస్టెన్స్ అయితే కనిపించింది నైన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ నైన్ లెవెల్స్లో క్లోజ్ అవ్వడం కనిపించింది సో ఇమీడియట్ రెసిస్టెన్స్ అయితే నైన్ థౌ నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర కనిపిస్తుంది సో ఇమీడియట్ సపోర్ట్ చూసుకున్నట్టయితే ఎయిటీన్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టెన్ దగ్గర నెక్స్ట్ సపోర్ట్ లెవెల్ వచ్చేసి ఎయిటీన్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ థర్టీ దగ్గర ఒకవేళ నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కంటే ఎబో కనుక ఓపెన్ అయితే రేపు మార్కెట్ అనేది నైన్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ అనేది రెసిస్టెన్స్గా ఉంటుంది ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ద నెక్స్ట్ రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసి నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీ లెవెల్స్ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంది ఈరోజు నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు అయితే వెళ్ళలేకపోయింది సో నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కనుక బ్రేక్ చేస్తే నైన్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ థర్టీ వరకు వెళ్ళే ఛాన్సెస్ అయితే కమింగ్ వీక్లో కనిపిస్తుంది రేపు మాత్రం కాస్త కన్సాలిడేషన్గా ఉండవచ్చు ఎందుకంటే మంత్లీ ఎక్స్పైరీ అయిపోయింది కాబట్టి రేపు ఇన్వెస్టర్స్ అనే వాళ్ళు అంతా పాజిటివ్ మూమెంటం అయితే కనిపించకపోవచ్చు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ కూడా ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంది సో రేపు నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ కంటే ఎబో ఓపెన్ అయినా కూడా నైన్టీన్ థౌజండ్ లెవెల్కి టచ్ చేసే అవకాశాలు అయితే కనిపిస్తున్నాయి వన్స్ నైన్టీన్ థౌజండ్ బ్రేక్ అయ్యింది అంటే మళ్ళీ ప్యానిక్ సెల్లింగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ అయితే కనిపిస్తుంది సో ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్టార్ట్ చూసుకున్నా కూడా మనకి నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్లోనే అయితే స్ట్రాంగెస్ట్ రెసిస్టెన్స్గా మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో నైన్టీన్ థౌజండ్ నుంచి నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ అనేది చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట సో నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ లెవెల్ కంటే ఎబో వెళ్తే పాజిటివ్ మూమెంటం ఉన్న ఉన్నట్టు చెప్పుకోవచ్చు మనం నైన్టీన్ థౌజండ్ బ్రేక్ చేసి బిలో కనుక వెళ్తే మనకి నెగిటివ్ మూమెంటం ఉంటుంది అని చెప్పుకోవచ్చు సో యుఎస్ యొక్క డాటా చూసుకున్నట్టయితే ప్రజెంటు ఆల్మోస్ట్ ఎస్ఎన్పి ఫైవ్ హండ్రెడ్ డౌ జోన్స్ నాస్దాక్ అనేవి పాయింట్ ఫైవ్ టు పాయింట్ సెవెన్ త్రీ పర్సెంట్ వరకు పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో ఇది సైడ్ వేస్ అని చెప్పవచ్చు మరి పాజిటివ్ మూమెంట్ అయితే కాదు అలాగే యూరోప్ డాటా చూసుకున్నట్టయితే వన్ పర్సెంట్ నుంచి వన్ పర్సెంట్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ పర్సెంట్ వరకు పాజిటివ్గా అయితే ట్రేడ్ అవ్వడం కనిపిస్తుంది సో ఆసియన్లో చూసుకున్నట్టయితే హ్యాంగ్సెంగ్ అనేది మాత్రం కాస్త నెగిటివ్గా ట్రేడ్ అయింది నిక్కి షాంగాయ్ అనేది చాలా మంచి పాజిటివ్గా ట్రేడ్ అవుతూ కనిపిస్తున్నాయి సో ఇండియన్ మార్కెట్స్లో మన ఇండైసెస్ అయితే పాజిటివ్ మూమెంటం అయితే కనిపిస్తూ ఉన్నాయి సో రేపు కాస్త ప్రాఫిట్ బుకింగ్ వస్తే కనుక పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నుంచి వన్ పర్సెంట్ వరకు ఫాలో అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా ఉండొచ్చు ఒకవేళ మంచి పాజిటివ్ మూమెంటం ఉంటే కనుక వన్ పర్సెంట్ వరకు పాజిటివ్ ర్యాలీ కూడా ఉండొచ్చు సో అంతకంటే ఎక్కువ మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడానికి లేదు రేపైతే కన్సాలిడేషన్ సైడ్ వేస్లో మార్కెట్ ఉండే అవకాశం అయితే కనిపిస్తుంది ఓకే మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ గుడ్ లక్ జై హింద్